Cześć, z tej strony Magdalena. Dzisiaj mamy 19 sierpnia, godzina za 15.09 i zmierzam do szkoły. Tak, nie przesłyszeliście się. Dzisiaj jest 19 sierpnia, a ja idę do szkoły. To jest mój pierwszy dzień w nowej szkole, także zobaczymy. W Szwecji zaczyna się szkoła trochę wcześniej. Z tego co wiem, inne szkoły chyba jutro zaczynają, ja dzisiaj nie wiem czemu tak. Ale zobaczymy, co nam dzisiaj dzień przyniesie. Jestem podekscytowana, troszeczkę zdenerwowana, bo nie napisali mi w jakiej sali mam się stawić, tylko napisali mi adres. <grym> Więc będę musiała kogoś dopytać już na miejscu, gdzie dokładnie. Także zmierzam i postaram się Wam coś nagrać już na miejscu. Jakbyście się zastanawiali, czemu ja mam bluzę z kapturem i kurtkę, to słuchajcie, lato się skończyło już w Szwecji. To nie ma żartu. Nie, serio, lato się skończyło. Ostatnie 4 dni non stop padało i wiało. Taka typowa jesień. A w tym momencie nie ma tragedii, bo jest 16 stopni. I trochę mi może jest nawet za ciepło w tej kurtce. Ale to dlatego, że idę szybko, bo się trochę spieszałam na dziewiątą. A chcę być wcześniej, bo się chcę dowiedzieć, gdzie ja mam iść w ogóle wszystko. Jak to pierwszego dnia. W szkole raczej nie będę mogła nagrywać. Zapomniałam o tym Wam powiedzieć bo jest zakaz nagrywania uczniów aczkolwiek jeżeli będzie jakiś taki będzie taki moment, że będę mogła Wam nagrać żeby nie było widać twarzy albo jakiś tam sylwetek czy czegoś to Wam coś nagram na mi się postawi także ja idę, bardzo się cieszę, że się zaczyna coś nowego w moim życiu, bo ja bardzo lubię zmiany bardzo lubię jak coś się dzieje nowego praca już mi trochę zbrzydła <śmiech> powiem Wam szczerze, że Mam spore problemy z kręgosłupem teraz, po mojej pracy. Ale to już jest temat na osobny odcinek. Dzisiaj jest na szczęście już lepiej, nie czuję aż takiego bólu. Ale już jestem prawie pod szkołą, także... Aba, jak na razie. Zobaczymy, co tu wyjdzie. No tak gadam, gadam. No, cieszę się trochę. Zobaczę się ze starymi znajomymi. Także będzie fajnie. Na pewno będzie fajnie. Słuchajcie, jest godzina 10 i już jest po imprezie. Wracam ze szkoły, tu szkoła. I jestem rozczarowana bardzo. <śmiech> Czekajcie, bo w ogóle nie, nie ostrzy mi obraz. Nie widzi mnie, nie widzi mnie aparat. W ogóle dzisiaj nagrywam z telefonu wszystko, bo będę robić taki test moim telefonem, czy on w ogóle cokolwiek daje radę. Widzę, że ktoś siedzi to na ławce przede mną, także i pali sobie. Nie podoba mi się to. A chcę Wam powiedzieć moje emocje. Kurczę, teraz mnie nie widać. Nagrywam dzisiaj wszystko telefonem, bo chcę zobaczyć, e, jaki będzie dźwięk, jaka będzie jakość. A też do szkoły nie zabiorę lustrzanki. Słuchajcie, jestem rozczarowana i to maksymalnie, bo się okazało... Miałam przyjść na 9 do 11. Ja myślałam, że tu coś się będzie dziać, coś będziemy robić, coś, coś się będzie, jakaś akcja się zawiąże. A się zawiązała taka akcja, że dostałam w sumie kopertę pół godziny, żeśmy debatowali o tym, co jest w kopercie i przychodzę tylko jeden dzień w tygodniu na dwie godziny szaleństwo szaleństwo, jestem już jak jest godzina dziesiąta ja jeszcze rozmawiałam z moją koleżanką z grup, znaczy z poprzedniej grupy trochę żeśmy się zagadały <śmiech> co tam u niej, bo nie widziałam całe wakacje, tyle co żeśmy trochę popisały w, przez Messengera no i później spotkałam drugą koleżankę to już z Polski no i też mi się już zagadały więc w sumie więcej czasu spędziłam na, na rozmowie z znajomymi z koleżanką z Bośni z Arnelą, pozdrawiam na pewno nie ogląda, ale pozdrawiam no i właśnie z Agnieszką z Polski i słuchajcie no tak się trochę ro rozczarował mnie ten fakt i na dodatek Słuchajcie, dzisiaj jeszcze jadę na lotnisko, to znaczy postaram się jechać, nie wiem co z tego wyjdzie, ponieważ Mateusz musi odwieźć, e, znaczy musi, musi i chce, po prostu, musi i chce odwieźć na lotnisko pana Arka i panią Anię. Ja mam nadzieję, że nie przekręciłam teraz imion, ale pozdrawiam, bo słyszałam, że mnie oglądają, także pozdrawiam bardzo serdecznie i dziękuję. Więc postaram się z nimi zabrać, aczkolwiek nie obiecuję, bo, bo ja potrzebuję też trochę poleżeć, boli mnie kręgosłup ciągle. Nie jest to już takie męczące jak wcześniej. No ale jednak, skoro mam dzisiaj już wolne, to 
postaram się jakoś to wykorzystać, ale chcę dzisiaj dla Was nagrać ten vlog, więc może pojadę na to lotnisko. Nie wiem, idę teraz do domu. Muszę się wygadać Mateuszowi, bo mnie rozczarowało o to, że jak to tak? Jeden dzień tylko w tygodniu do szkoły mam chodzić? To jest oburzające. Ja wiem, że większość pewnie by się ucieszyła z tego faktu, że tylko jeden dzień w tygodniu i, i laba, ale nie ja, bo ja przyszłam, już się zac zaczęłam cieszyć, że jest rok szkolny, że będę chodzić, będę się uczyć, będę coś pisać, będę... Rozczarowanie życia. Jestem już w domu i pokażę Wam, co ja tu mam. Nie za duża ta kolekcja moja na razie, tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć gier z Nintendo, ale tu to taki nowy nasz przyjaciel doszedł, w piątek już przyszedł pocztą i nasza kolekcja się rozrasta, jeżeli chodzi o konsolę Super Nintendo, tak. To jest konsola z mojego dzieciństwa i wczoraj właśnie miałam przyjemność grać troszkę na tym sprzęcie. I teraz chyba znowu sobie troszkę włączę, bo mamy chwilę czasu zanim będziemy się zbierać na lotnisko. Dzisiaj mam wieczór powrotu do dzieciństwa, tak chyba to nazwę. Tak właśnie wyglądała konsola, moja pierwsza konsola, jak byłam dzieckiem. Super Nintendo. To jest akurat to Nintendo Mini. Zobaczcie, jakie jest malutkie. Tak, spełniłam swoje kolejne marzenie. Mam piękny kubasek, zobaczcie, z Yoshim. I taki podkubaśnik. Nie wiem, jak to się nazywa. Taka podstawka pod kubek. I będę grać. Mario mi uciekł, także muszę kończyć. Pa, pa. No i się zrobiła brzydka pogoda, to znaczy brzydka. Niektórzy lubią taki deszcz. Tu tak nie widać, ale leje ostro. Byliśmy pierwszy raz w azjatyckim fast foodzie. Tak to właśnie wygląda w Szwecji. I pierwszy raz też takie cudo widzimy w Szwecji. Było bardzo dobre jedzonko. Zresztą widzieliście, bo Wam pokazałam. Patrzcie, tu jest nawet drive. Można sobie przyjechać i, i zabrać. Fajna alternatywa dla wszystkich burgerów i tych ym, McDonaldów, Maxów, KFC, które już trochę są ym, przereklamowane. Tu macie ceny. My żeśmy zapłacili za nasze jedzonko 200 koron za dwie osoby. A tak wygląda to wszystko. City Gross tu jest jeszcze. El Giganten teraz nic nie widać. Witam. Mamy kolejny dzień. Środa tym razem. 21 sierpnia. I dzisiaj jest ten dzień, kiedy wracam do szkoły. I zobaczymy, co się będzie dziać. Przez te dwie, szaleńcze dwie godziny pracy, ale chciałam Wam powiedzieć, że w poniedziałek byliśmy jeszcze w polskim sklepie, pisałam Wam. No sam nie nagrywałam, bo no chyba wiecie, jak wyglądają polskie sklepy. Macie tego w Polsce tyle, że bez sensu. A później, jak chciałam Wam coś nagrać, to mój telefon się zbuntował i po prostu 
wszedł w proces wyłączania systemu um, i nie mogłam nic zrobić, ani zresetować, ani nic, musiałam po prostu poczekać, aż bateria się wyczerpie i on się wyłączy. Więc byłam bez telefonu już później w poniedziałek, a we wtorek taki był leniwy. Dosyć, odpoczywałam, no i pranie. Było trochę sprzątania w domu, więc też nie było co nagrywać. A dzisiaj zobaczymy, co nam wyjdzie z tego dnia. Planuję jeszcze pójść dzisiaj do biblioteki, aczkolwiek nie wiem, co mi z tego wyjdzie. Zobaczymy. Mateusz coś mówił, że pojedziemy do lit shoppingu dzisiaj, żeby dzień nie był stracony, bo słuchajcie, szkołę mam dopiero na 13. Na 13 do 15. I to są tak troszkę te godziny tupne, no nie oszukujmy się, bo ani rano się z czymś rozpędzić, ani po południu się z czymś rozpędzić z jakąś pracą, czy gdzieś pojechać, czy cokolwiek załatwić. A na dodatek, jak przyjdzie jesień i, i zima, no to e, będę mogła cokolwiek zrobić tylko przed szkołą, bo już po szkole będzie ciemno i nawet nie będzie mi się pewnie chciało gdziekolwiek iść. Ach, no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Idę i znam Wam relację po szkole, co się działo. Wracam ze szkoły. W sumie jeszcze byłam w bibliotece, wypoczęłam sobie dwie książeczki dosłownie. Ale wracam ze szkoły i słuchajcie, jakie ja, ja. Nie wiem, czy to ja jestem taka głupia, czy to inni tak tłumaczą, ale to nie tylko ja tak dziwnie zrozumiałam, więc chyba to nie jest moja wina. Okazuje się, że mam em, szkołę trzy razy w tygodniu, nie raz, trzy razy w tygodniu po dwie godziny, co i tak nie jest dużo. Nie wiem w ogóle, czy mnie tu coś widać, ale to teraz nie jest ważne. Um, czy też jest ważne, ale słuchajcie, mam tą szkołę trzy razy w tygodniu, godziny jeszcze dupne niż wcześniej, bo na przykład jutro idę na 16 do 18. Nie wiem, jak to skomentować. Także tyle dobrze, że mam więcej szkoły, natomiast muszę sobie kupić książki sama. Nie mogę ich nigdzie wypożyczyć, bo ich nawet nie ma, patrzyłam w bibliotece. No, nie mogę ich skserować, że muszę kupić i trochę jestem niepocieszona tym faktem, ponieważ ja nie dostanę żadnych pieniędzy za szkołę. Inni uczniowie dostają, dostaną, bo to w sumie jakoś tam, jak się kurs skończy dopiero to dostaną pieniążki. Tam jakieś może nie super, no ale coś dostaną. A ja z racji tego, że nie mam peszą numeru, no to nie dostanę ani koronki. Nie wiem, czy widać, ale pan kosi trawę. Tak to wygląda. A tutaj chciałabym pokazać, patrzcie jaka to jest fajna alejka. Zawsze jak tędy wracam do domu, to mi tak się właśnie podoba ta alejka. Jest taka jak jak w Simsach. <śmiech> Wszystkie drzewa są takie równe, tak w równych odstępach i w ogóle bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo lubię ten wracać. Po wiatru i jesieni, spójrzcie co się już dzieje. To są takie wysuszone, no ale wiecie, już bliżej niż dalej. A tutaj Wam pokażę ładny domek, patrzcie jaki ładny. Taki troszkę jak zamek wygląda, coś takiego. Akurat samochody jadą, jak ja mówię, no lubcie. No ale fajny, fajny. Taka wieżyczka, super, super. O, i to już takie czerwone jest. Nie wiem, czy to będzie widać. To jest jarzębina chyba. Boże, ja już tak nie wiem, co to jest. Nie, jarzębina. Ale pięknie czerwone są. No. Witamy w Lidl Shoppingu. Idziemy do sklepu z cukierasami, zobaczyć coś ciekawego i chyba tyle. A za mną garbusek tu. Śpi.
Patrzcie jakie fajne ławeczki Takie z płytek Porobione Fale Nie śpi garbusek Dum, 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 dum. Wracamy już z Lidla do domu i nie widać mnie, o już nie widać W buczałce jedziemy, a buczy troszkę Dobrze, my jedziemy i to tyle, bo już dzisiaj nic się nie będzie więcej ciekawego dziać